নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভের দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদীপ আর আমি যেমনটা বলেছিলাম পাঁচশোটা এক্সপেক্টেড জিএস অর্থাৎ জেনারেল স্টাডিজের কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব আর আজ তার প্রথম পার্ট আমি একটি পোল করেছিলাম আমার কমিউনিটি অ্যাপে প্রায় আটানব্বইটা ভোট এসছে তার মধ্যে এইটটি সেভেন বলেছেন যে পাঁচশো এক্সপেক্টেড জিএস কোশ্চেন চাই এবং তেরো পার্সেন্ট বলেছেন চাই না তো আমি এইটটি সেভেন পার্সেন্টেজের কথাই অবশ্যই শুনব তো কোশ্চেনটা এনেছি পাঁচশোটা এক্সপেক্টেড তো এই যে সিরিজটা চলবে সেটা আপনাদের ওপর ডিপেন্ড করবে কেননা আপনাদের আপনারা কতটা রেসপন্স করছেন তার ওপর ডিপেন্ড করবে তো আপনারা যদি ঠিকঠাক রেসপন্স করেন আমি পুরো সিরিজটা শেষ করে দেবো পাঁচশোটা জিএস কোশ্চেন কিন্তু তার আগে একটা কথা এই যে জিএস কোশ্চেনের সিরিজটা এটা কিন্তু আমি একটু হায়ার লেভেল এনেছি এটা ডব্লু বিসিএস প্রিলিমিনারি প্লাস মেন্স প্লাস এসএসসি প্লাস আর আর বি প্লাস ডব্লু ইউপিএসসি প্লাস ডব্লু ইউপি প্লাস অল অফ দ্য এক্সাম যেখানে আপনার জিএসসি কোশ্চেন আসে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হবে এই কোশ্চেনগুলো তার একটাই কারণ এখানে আমি মিক্স করে কোশ্চেন এনেছি হিস্ট্রি থেকে কিছু কোশ্চেন পলিটি থেকে কিছু কোশ্চেন প্রতিদিন আমি দশটা করে কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব আমি চাইবো যে লকডাউনে যতদিন রয়েছে এবং যতদিন না পর্যন্ত নতুন কোনো এক্সাম নতুন কোনো এক্সামের ডেট ঘোষণা হচ্ছে ততদিন ধরে আমি এই সিরিজটা দশটা করে কোশ্চেন নিয়ে চালিয়ে যাব তো যখনই ডেট ঘোষণা হয়ে যাবে পরীক্ষার আমি পরীক্ষার আগে এই সিরিজটা শেষ করে দেবো যে কোনো পরীক্ষা ঘোষণা হলেই তার আগে আমি ডেট মানে এই যে সিরিজটা শেষ করে দেবো তো আপাতত এখন দশটা করে চলবে আর আপনারা কটা কোশ্চেন হচ্ছে কোশ্চেন পজ করে ভিডিওটা পজ করে বলবেন কটা কোশ্চেন আপনাদের হচ্ছে তো সেই অনুযায়ী আমি কোশ্চেনের লেভেলটাও একটু বজায় রাখবো তাহলে মিক্স করে দেবো কোনো সেটে যাতে বেশি টাফ বা বেশি ইজি কোশ্চেন না চলে আসে সেদিকটা লক্ষ্য রাখবো চলুন শুরু করা যাক এবং ভিডিওটা শুরু করার পূর্বে একটি রিকোয়েস্ট ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখবেন আর এই ভিডিওর পিডিএফ আপনারা পেতে পারেন কোথা থেকে এগিয়ে চলো টেলিগ্রাম চ্যানেল থেকে এগিয়ে চলো টেলিগ্রাম চ্যানেল থেকে আমরা আপনারা এই ভিডিওর পিডিএফ পেতে পারেন চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটা আবারও বলছি আপনাদের রেসপন্সের ওপর কিন্তু নির্ভর করবে তো প্রথম কোয়েশ্চেন দেখুন হু ওয়াজ দ্য মুঘল এম্পেরিয়ার টু হ্যাভ লিফটেড দ্য জাজিয়া অন হিন্দুস কোন মুঘল সম্রাট হিন্দুদের ওপর জাজিয়া বা জিজিয়া কর কিন্তু তুলে নেন তো এর সঠিক উত্তর আকবর আমি ভুল করে প্রথমে টিক করে ফেলেছিলাম তো এর সঠিক উত্তর আকবর তো আকবর যেহেতু জিজিয়া কর তুলে নেন তো আকবরের সম্পর্কে একটু জেনে নেব মুঘল সাম্রাজ্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাকে পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তারপরে কে হুমায়ুন তারপরে আসেন হুমায়ুনের ছেলে আকবর তো আকবর সবচেয়ে বেশি পাওয়ারে কখন আসেন পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয় লাগবের পর তো পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কি আকবর নিজে লড়েছিলেন না তখন আকবর বালক ছিল সেই জন্য তার অধীনে বৈরাম খান হিমুর সাথে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ লড়েন এবং এরপরে পনেরোশো ছিয়াত্তর সালে আকবর কিন্তু মহারানা প্রতাপের সাথে পনেরোশো ছিয়াত্তর পনেরোশো ছিয়াত্তর সালে আকবর কিন্তু মহারানা প্রতাপের সাথে হলদিঘাটির যুদ্ধ লড়ে হলদিঘাটির প্রান্তে হলদিঘাটির যুদ্ধে যুদ্ধ লড়েন তো আকবর এই জিজিয়া কর ছাড়াও কিন্তু তীর্থকর সেটাও কিন্তু তুলে নেন তাহলে জিজিয়া এবং তীর্থকর আকবর তুলে নেন তো ফার্স্ট কোশ্চেন অনেকগুলো কোশ্চেন জানলাম আমরা এখান থেকে তো আকবর একটি নিজস্ব ধর্মপথ প্রবর্তন করেন তার নাম হচ্ছে দিন ই ইলাহি যেখানে একেশ্বর বাদ মানে একটি ঈশ্বরকে মানা হবে সেটা হচ্ছে দিন ই ইলাহি সেটা কত পনেরোশো বিরাশি সালে পনেরোশো বিরাশি সালে আকবর সেটা প্রতিষ্ঠা করেন তো এই গেল প্রথম কোয়েশ্চেন দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন কি দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন হুইচ পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন ডিলস উইথ ডিপিএসপি তো এই কোয়েশ্চেনটা এস এস সি দু হাজার সতেরোর কোয়েশ্চেন এস 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 সিজিএল এসছিল তো কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন হুইচ পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন ডিলস উইথ ডিপিএসপি অর্থাৎ কনস্টিটিউশনের কোন পার্টি ডিপিএসপি অর্থাৎ ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি অর্থাৎ যে নীতিগুলো যে কোনো রাজ্য চালানোর জন্য রাজ্যের মেনে চলতে হয় তো সেই নীতিগুলো আছে কোন পার্টি সেটা হবে আমাদের কোয়েশ্চেন তো একটা কথা যারা আমার এম লক্ষ্মীকান্ত সিরিজ দেখছেন তারা অবশ্যই এই কোশ্চেনের অ্যান্সার পারবেন আর যারা দেখছেন না তারা অবশ্যই এম লক্ষ্মীকান্ত সিরিজটা দেখুন কারণ আমি ডিটেলসে এম লক্ষ্মীকান্ত অ্যানালিসিস করছি তো প্রথম পার্টে আমাদের কনস্টিটিউশনের প্রথম পার্টে কী রয়েছে প্রথম পার্টে রয়েছে আমাদের রাজ্য ইউনিয়ন এবং তার টেরিটোরিগুলো অর্থাৎ প্রথম পার্টে রয়েছে ইউটি এবং ইউনিয়ন অর্থাৎ ইউনিয়ন টেরিটরি এবং ইউনিয়ন সম্পর্কে রয়েছে প্রথম পার্টে দ্বিতীয় পার্টে কী রয়েছে দ্বিতীয় পার্টে রয়েছে সিটিজেনশিপ 
পার্ট ফোরে কি রয়েছে এই পার্ট ফোরেই রয়েছে ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি আর পার্ট থ্রিতে কি ছিল পার্ট থ্রিতে ছিল ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর্টিকেল বারো থেকে পঁয়ত্রিশ তো পার্ট ফাইভে কী রয়েছে এটা আপনাদের কাছে কোশ্চেন কমেন্ট বক্সে আপনারা জানাবেন যেহেতু আপনাদের এম লক্ষ্মীকান্তের ভিডিও সিরিজটা অনেকেরই দেখা আছে তো কমেন্ট বক্সে জানাবেন তো পরবর্তী কোয়েশ্চেন দ্য বুক দ্য আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান রিটার্ন বাই এটা ডব্লিউএস এস প্রিলি দু হাজার সাতাইশ ছিল তো কোয়েশ্চেন হচ্ছে দ্য আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান এই বইটা কোন রাইটারের লেখা তো এটা যেহেতু স্ট্যাটিকের কোয়েশ্চেন এটা ইকোনমিক্সের স্ট্যাটিকের কোয়েশ্চেন সেহেতু আমি বলে দিচ্ছি এটা অমর্ত সেন লেখেন অমর্ত সেন দ্য আর্গুমেন্টেটিভ ইন্ডিয়ান এই বইটা কিন্তু লেখেন তো ওই অমর্ত সেন নোবেল পুরস্কার পান ইকোনমিক্সে তো অমর্ত সেন কত সালে নোবেল পুরস্কার পান অমর্ত সেন নাইনটিন সালে কিন্তু নোবেল পুরস্কার পান ইকোনমিক্সে তো এটা স্ট্যাটিকের কোয়েশ্চেন বেশি ডেপতে গেলাম না তো পরবর্তী কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন নেম দ্য প্ল্যানেট দ্যাট হ্যাভ এ মুন গ্যানিমিট বলছে কোন গ্রহের উপগ্রহের নাম গ্যানিমিট তো গ্যানিমিট হচ্ছে জুপিটারের উপগ্রহ গ্যানিমিট জুপিটারের উপগ্রহ তো জুপিটার সবচেয়ে বড় গ্রহ এবং গ্যানিমিডও হচ্ছে সবচেয়ে বড় উপগ্রহ আর গ্যানিমিড সৌরজগতের সবচেয়ে বড় উপগ্রহের মধ্যে আপাতত কিন্তু পড়ছে তো আপনাদের কাছে একটা কোশ্চেন থাকলো বর্তমানে আমি আগের কথা বলছি না কিন্তু বর্তমানে কোন গ্রহের উপগ্রহ সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বর্তমানে কোন গ্রহের উপগ্রহ সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এটা আপনাদের কাছে কোশ্চেন থাকলো তো পরবর্তী কোশ্চেন বলছে দেখুন হোয়েন ওয়াজ ইন্ডিয়ান ফার্স্ট ন্যাশনাল অ্যাকশান প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ রিলিজড ভারতের প্রথম ন্যাশনাল অ্যাকশান প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ কবে রিলিজ করা হয় এটা ইউপি পিসিএস এর কোয়েশ্চেন দু হাজার আঠারোতে এসেছিল তো এর সঠিক উত্তর হবে দু সালে দু সালে প্রথম ভারতের ন্যাশনাল অ্যাকশান প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ কিন্তু রিলিজ করা হয় তো এটাকে আমরা সংক্ষেপে কি বলবো এন এ পি সি সি ন্যাশনাল অ্যাকশান প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন তো পরবর্তী কোয়েশ্চেন দেখে নেব পরবর্তী কোয়েশ্চেন বলছে দেখুন ওয়াট আর অ্যাটেন্স ম্যাক্সিমাম ডেন্সিটি অ্যাট জলের সবচেয়ে বেশি ঘনত্ব কোন তাপমাত্রায় হয় এটা বিহারের এস এস সি দু হাজার পনেরো সালে এসেছিল অপশান দেখুন জিরো কে জিরো কে চার ডিগ্রি ফারেনহাইট চার ডিগ্রি সেলসিয়াস আর চার কেলভিন তো এর সঠিক উত্তর হচ্ছে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব সর্বোচ্চ হয় এবার কিছুটা বলে দেখুন জিরো কে মানে দুশো মাইনাস সরি জিরো কে অর্থাৎ মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রিতে ফারেনহাইট এবং সেলসিয়াস কেলের তাপমাত্রা সমান হয় এই দুটো ফ্যাক্ট এখান থেকে মনে রাখবেন তো পরবর্তী কোয়েশ্চেন বলছে যে লাংস অফ এ প্ল্যান্ট আর অর্থাৎ যে কোনো গাছের লাংস হিসেবে কোনটা ইউজ হয় তো এখানে অপশান বলছে পাতা স্টিম ফ্লাওয়ার্স আর রুটস তো দেখুন যে কোনো উদ্ভিদ দেহে বা যে কোনো গাছের প্রথম প্রথমে এই ধরুন মাটি এই ধরুন একটা গাছ আর এখানে একটা পাতা হয়েছে এই যে তো এই যে মাটি থেকে প্রথম রুটসের মাধ্যমে কিন্তু জলটা শোষণ হয় তারপরে সেটা স্টেমের মাধ্যমে কিন্তু লেপে যায় স্টেম স্টেমের মাধ্যমে কিন্তু এই লিপ বা পাতায় যায় তারপরে পাতার যে জাইলেম কলা আছে তার মাধ্যমে কিন্তু সেই সমগ্র কাজটা কিন্তু সম্পন্ন হয় তাহলে এখান থেকে আপনারা কি বলতে পারছেন কোন জায়গাকে গাছের উদ্ভিদদের কোন জায়গাকে লাংস বলা হয় উদ্ভিদদের তাহলে সঠিক উত্তর লিপস পাতাকে লাংস বলা হবে উদ্ভিদদের তো পরবর্তী কোয়েশ্চেন কথাকলি ইজ এ ড্যান্স ফর্ম অফ 
कथा कले इज ए डान्स फर्म अफ कथा कले जगार डान्स फर्म हमारे भिडियो आज है जे समस्त क्लसिकल जो डान्स क्लसिकल डान्स का बोले ये कभागे भाग करते हेडकोआार कथाय मैं नैशनल सहित मैं भारतीय साहित्य अकाडेम हेडकोआार कथाय कौन जे जे आठखाना क्लसिकल डान्स आज से आठखाना क्लसिकल डान्सर प्रत्येक नाम और कौन राज्य अवस्थित प्रत्येक नहीं आलोचना कर चैनल शुरू कर तक तर पचिस की छब्बीसतम भिडियो है से तो अपना भिडियो देखे नीते पर कथा कलि एर मध्य कौन जगार डान्स फर्म तक बी तमिलनाडुर डान्स फर्म कि भारतनाट्यम तमिलनाडुर डान्स फर्म भारतनाट्यम मणिपुरे मणिपुरी मणिपुरे मणिपुरी यूपी व उत्तर प्रदेश ये उत्तर प्रदेश बला है उत्तर भारत बला है से कथक और कथाकलि कथाकार कथाकलि हे कलार डान्स फर्म कलार डान्स फर्म हे कथाकलि जेमन तेल सठिक उत्तर है नोटा नान अब दब कथाकलि कलार डान्स फर्म तो यही गलो आठ नम्बर कोश्चन न नम्बर कोश्चन बोलते देखो फार्ष्ट प्रेसिडेंट अफ आई एन सी इंडियन नैशनल कॉग्रेसर प्रथम प्रेसिडेंट के सठिक उत्तर अपनारा प्रत्येके जान डब्ल्यू बि एस प्रिलिमिनार फेवरेट कोश्चन डब्ल्यू बि एसर आनी बोलते डब्ल्यू वि पी एस सी डब्ल्यू वि पी एर फेवरेट कोश्चन फार्ष्ट प्रेसिडेंट अफ आई एन सी सठिक उत्तर हे उमेश चंद्र बंदोपाध्याय डब्ल्यू सी बनार्जी तो उमेश चंद्र बंदोपाध्याय उन्नीसश प्रथम प्रेसिडेंट हन क्यों इंडियन नैशनल कॉग्रेसर तो ये उमेश चंद्र बंदोपाध्याय अठारोश पचासी साले पर अठारोश बिरानब्बे साले क्यों प्रेसिडेंसि प्रेसिडेंट हन तो अलान अक्टाभियन अलान अक्टाभियन ह्यूमर कथा क्यों ये इंडियन नैशनल कॉग्रेस तैरि है तर परामर्शे तो सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय क्यों उन्नीसश एक त्रिस साले सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय उन्नीसश एक त्रिस साले प्रेसिडेंट है और दादा भाई नौरजी कत साले अठारोशो छियाशी अठारोशो नाइनटी थ्री तिरानब्बे उन्नीसश छय कैकटी बचरे क्योंकि दादा भाई नौरजी प्रेसिडेंट हन और दादा भाई नौरजी द्वित प्रेसिडेंट छे तो सेकेंड कोश्चन मैं लास्ट कोश्चन डिंग इंडिपेन्डेंस हु इज द प्रेसिडेंट अफ आई एन सी इंडियन नैशनल कॉग्रेस भारत जो स्वाधीन है तक इंडियन नैशनल कॉग्रेसर प्रेसिडेंट कहें तो ये महत्मा गांधी कत साल कत साल छें महत्मा गांधी छें शुदुम्र उन्नीसश चौबीस साले प्रेसिडेंट छें जे बी कृपालनी कत उन्नीसश सतचल्लिस तटिक उत्तर के जे बी कृपालनी सर्दार वल्लभ भाई पैटेल कत साल कत साल छें सर्दार वल्लभ भाई पैटेल छें उन्नीसश एक त्रिस एक मिनट एक मिनट हमारे एक गुलिए गए सुरेंद्रनाथ बनार्जी एट अपारा टिक मारबें ना सर्दार वल्लभ भाई पैटेल है उन्नीसश एक त्रिस साले सुरेंद्रनाथ बनार्जी नन उन्नीस एक त्रिस साले सर्दार वल्लभ भाई पैटेल एक्सिडेंट में सरि और चलो तो सर्दार वल्लभ भाई पैटेल उन्नीसश एक त्रिस साल और तेल बाकी थकल के जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू कत साले जवाहरलाल नेहरू उन्नीसश उन तो यही आज के दसटा कोश्चन और अपना टेलिग्राम एग्जी चले टेलिग्राम चैनल के पे जा पीडिएफ तो अपनारा के जान कमेंट बक्स जो अपने कतगुलो कोश्चन ठीक हलो और कोश्चन इजी छो एवं इजी टू मडारेट छो कोश्चन हाई लेवल छो ना कोश्चन सहज परवर्ती कोश्चन सहज एर आगे कोश्चन अनेकगुल्लो सहज प्रथम दो एक कोश्चन एक टाफ छो इकोनमिक्स कोश्चन टाफ छो तो अपना जान कमेंट बक्से कतगुलो कोश्चन ठीक हलो तो रेगुलर हमें चेषा करब जो सीजटे कम कन्टिन्यू करा तो जी एक्साम डेट घोषणा हो जाए एक्साम बला डेटे है तो आगे हमें सीजटे कमप्लीट कर देव तो आज के मतलब गुड बै परवर्ती भिडियो आबाद देखा थैंक यू